عند الانتهاء من العمل داخل نظام التشغيل يجب إغلاق الجهاز من خلال نظام التشغيل وليس عن طريق مفتاح الباور الخاص بالجهاز حيث أن إغلاق الجهاز عن طريق مفتاح الباور قد يتسبب في تلف نظام التشغيل ولإغلاق نظام التشغيل نفتح القائمة Start ونختار Turn Off Computer فيتم فتح النافذة Turn Off Computer ويظهر بها ثلاثة مفاتيح وبالضغط على مفتاح Turn Off يمكن إغلاق الجهاز فيقوم نظام التشغيل بحفظ الإعدادات الخاصة بالمستخدم الحالي أولا ثم يتم إغلاق نظام التشغيل ثم إغلاق جهاز الحاسب نفسه وذلك إذا كان جهاز المستخدم يحتوي على مزود طاقة Power Supply من النوع ATX والموجود لجميع الأجهزة الحديثة حاليا أما إذا كان جهاز الحاسب يحتوي على Power Supply من النوع AT فلا يتم إغلاق الجهاز تلقائيا وفي هذه الحالة فإنه بعد إغلاق نظام التشغيل ويندوز تظهر رسالة تخبرنا بأنه يمكننا إغلاق الجهاز الآن فنقوم بالضغط على مفتاح الباور الموجود بالجهاز لإغلاق الحاسب ونرى على يمين هذا المفتاح المفتاح ستارت وبالضغط على هذا المفتاح يتم حفظ إعدادات المستخدم الحالي والخروج من نظام التشغيل ويندوز وإعادة تحميل الجهاز ثم تحميل نظام التشغيل ويندوز مرة أخرى أما المفتاح ستاند باي فيستخدم لتقليل الطاقة المستهلكة داخل الجهاز وذلك عن طريق إغلاق شاشة العرض مونيتور والقرص الصلب هارد ديسك ونستخدم هذا المفتاح في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية قصيرة ويجب ملاحظة أنه عند تشغيل النظام ستاند باي فإن جميع الإعدادات التي قمنا بإجرائها والملفات والتطبيقات المفتوحة تظل مفتوحة كما هي كما يجب ملاحظة أن هذه الإعدادات والملفات والتطبيقات المفتوحة لا يتم حفظها على القرص الصلب ولكن يتم الاحتفاظ بها داخل الذاكرة المؤقتة RAM وهذا يعني أنه إذا حدث انقطاع للتيار الكهربي أثناء تشغيل النظام ستاند باي فإن ذلك يؤدي إلى ضياع البيانات غير المحفوظة وللخروج من النظام ستاند باي والعودة إلى نظام التشغيل مرة أخرى نضغط على أي مفتاح من لوحة المفاتيح أو نحرك الماوس فيظهر نظام التشغيل ويندوز مرة أخرى وتظهر به جميع الملفات والتطبيقات المفتوحة داخله كما هي وبالضغط على المفتاح شفت من لوحة المفاتيح يتحول المفتاح ستاند باي إلى المفتاح هايبرنيت ويجب ملاحظة أن هذا الأمر لا يكون فعالا إلا بعد تشغيل الاختيار Enable Hibernation من خلال خيارات الطاقة Power Options كما سنتعلم في الأجزاء القادمة ويعمل هذا المفتاح على إغلاق الجهاز تماما مثل المفتاح Turn Off فيما عدا أنه يقوم بحفظ نسخة من الذاكرة المؤقتة RAM على الهارد ديسك ولذلك فإنه عند إعادة تشغيل الجهاز مرة أخرى فإن نظام التشغيل ويندوز يستعيد كل التطبيقات والملفات التي كانت مفتوحة عند الضغط على المفتاح هايبرنيت وحتى نتمكن من تنفيذ الأمر هايبرنيت فيجب أن تكون المساحة الخالية على القرص الصلب أكبر من مساحة الذاكرة المؤقتة RAM والآن نضغط على المفتاح كنسل للخروج من هذه النافذة ولفتح القائمة Start مرة أخرى نرى الأمر Log Off وبالضغط على هذا الأمر تظهر النافذة Log Off Windows ويظهر بها خياران ويستخدم الاختيار Switch User للتنقل بين المستخدمين المعرفين داخل الكمبيوتر دون إغلاق النوافذ المفتوحة الخاصة بهم بينما يقوم الاختيار Log Off بإغلاق النوافذ المفتوحة الخاصة بالمستخدم الحالي قبل الانتقال إلى مستخدم آخر وسوف نتعرف على هذين الاختيارين تفصيليا في الأجزاء القادمة